Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Casal GSA e hoje, também a pedido de muitos amigos, o review de usuário desse capacete aqui, o Helt MX Durango. Bem, se vocês nos acompanham pelo Instagram também, vocês vão ver que eu uso esse capacete prioritariamente no off-road, mas também já usei em algumas viagens e desperta bastante dúvidas e questionamentos sobre vários aspectos. Mas vamos começar pelo começo, né? É, a princípio eu não vou falar tanto o critério técnico sobre o capacete, até porque eu não sei, primeiro, e segundo porque a maioria da galera, para a maioria da galera aliás, tanto faz o peso ou alguma coisa assim em relação a números. É leve, pesado, se você quiser saber alguma coisa mais específica, na internet você consegue achar peso, é, formação do casco ou coisa do tipo, mas esse capacete é um capacete relativamente simples, não é? Dos mais sofisticados e com muita tecnologia em termos de segurança, comparados, obviamente, com os capacetes top de linha. Esse capacete aqui, na época, primeiro, esse capacete eu ganhei da Helt, na época do GS Trof, em setembro de 2019. Ganhei deles, é, fiquei muito feliz com isso, fiquei muito satisfeito. Esse review que eu estou falando aqui agora não tem nada a ver em agradar um ou outro, então é a minha opinião sobre o capacete, eu uso ele já há mais de um ano e é, na época, se não me engano, ele custava na faixa de 350 ou 450 reais, alguma coisa assim, hoje não tem muita noção do valor dele, mas enfim, é um capacete que eu uso para off-road, vocês podem ver que ele está com óculos, não tem lugar para viseira, vou até falar do óculos depois, e não usa viseira, não tem né, aquela parte que fecha aqui, é um capacete específico para off-road. Enfim, é, tem um peso relativamente tranquilo, não é dos mais leves, mas também não é mais dos mais pesados. Acredito que deve ter na faixa de 1,5 kg um e, e tal, mas enfim, não atrapalha, não é aquele capacete que incomoda o pescoço durante... Se você ficar o dia inteiro rodando com ele, você fica sentindo a cabeça pesada, ou chega a ser desconfortável a ponto de você... Não querer ficar com o capacete, parou, você quer tirar o capacete toda hora, não. A ventilação dele é boa, tem algumas entradas aqui na frente, essa aqui no, no, no queixo, né, na queixeira, aqui em cima sobre a sobrancelha e atrás tem essa saída de ventilação aqui e aqui atrás também, que vem por dentro do capacete né, e sai aqui nessa parte externa, na parte inferior aliás. Um capacete relativamente bom, para o meu uso me atende muito bem. Eu gostaria de ter um capacete mais seguro, digamos assim, sei lá, se é que pode se dizer dessa forma. Mas até hoje eu caí algumas vezes, várias vezes inclusive, usando esse capacete aqui. Não no asfalto, todas as vezes na terra, graças a Deus. E não tive maiores danos nem ao capacete, nem a mim. Então, cumpriu a função dele, né? É... A galera me pergunta muito, primeiro, o modelo, segundo... Se não me incomoda o capacete com pala é, em viagem de moto, como eu falei para vocês, eu uso ele em alguns deslocamentos, principalmente quando o objetivo final da viagem é algum passeio off-road. Quando eu vou fazer algum passeio off-road, eu uso geralmente esse capacete aqui pelo lance da viseira, da, do óculos, aliás. Porque eu vou falar do óculos mais para frente, mas enfim, é, não dá problema para mim. Mas, assim como eu falei no vídeo sobre o X11 Crossover X3, que também é um capacete bicudo com pala, pala essa parte de cima aqui, é, não me incomoda, mas eu acredito que pela junção de fatores. Primeiro, eu não sou um cara tão alto, eu tenho 1,76 de altura, e a minha moto tem a bolha alta, o C1800 Adventure, a bolha dela já é mais alta que o normal, e eu ainda em deslocamentos de asfalto, geralmente ainda uso o defletor. Então fica bem alto e não pega tanto vento, não fica dando arrasto no capacete, puxando para trás. E nem turbulência para o capacete ficar girando, balançando, vibrando. E também de barulho não. Principalmente quando eu estou de balaclava. Quando eu estou sem a balaclava com esse capacete aqui, eu escuto um pouquinho mais de ruído do vento. Mas com a balaclava, tranquilo. Toca ninja, né? como algumas pessoas conhecem. Então, nariz está entupido. Mas enfim, é um capacete que é bem confortável para mim, não, não tem não, nada que desabone. A única coisa, aliás, que me desagrada um pouco, mas pode ser coisa desse capacete aqui, eu já desmontei e montei ele algumas vezes, 
é a questão da fixação aqui do forro. A prisilinha de metal que trava o forro aqui no de plástico, aliás, que trava aqui o forro no capacete, ela tem uma saliênciazinha aqui. Na hora que você vai vestir o capacete, calçar o capacete, sei lá como é que fala, ele pega aqui na parte de trás da cabeça aqui, mas só quando você vai colocar o capacete na cabeça. E aí pega nisso aqui e incomoda um pouco. Mas assim, só na hora que vai colocar o capacete. Na hora de tirar não incomoda. É... A forração dele é muito macia também, bem confortável. O sistema de trava dele é o micrométrico, o engate rápido, né? Então, muito bom. Eu gosto bastante desse capacete. E, deixa eu ver, é confortável, tem uma ventilação legal. É... Tamanho 58, esse aqui. É o que geralmente eu uso com os outros capacetes, então a forma dele é legal. A construção do casco, até disse que eu não ia falar, mas eu acho que isso aqui é, 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 é PA, não sei nem se é isso. Mas é o mais normal, mais tradicional. Então não tem tanta tecnologia embarcada no capacete em termos de segurança, não tem aquele sistema antirotacional de cabeça, é, enfim. É um capacete básico, com ótimo custo-benefício, gostei bastante e uso atualmente, me agrada demais. Beleza? Então, vou falar para vocês agora sobre o óculos, né? Como eu não era pretensão de falar, mas se eu contar aqui, vou tentar e falar. Esse óculos aqui é um óculos Gaia. Casou certinho, né? O óculos com o esquema de cores do capacete, inclusive a lente espelhada. Algumas vezes eu uso essa lente espelhada aqui, muito fácil de trocar a lente do óculos. Vou tirar ele aqui. Mas antes, ó, ele encaixa perfeitamente nesse capacete aqui, nunca testei ele em outros. Mas ele encaixa bem a faixa lateral dele aqui, ó, é relativamente larga, não é as mais largas de todas, mas é larga. É, tem a narigueira aqui, a proteção de nariz. Enfim, ele é bem fácil de colocar, encaixa bem aqui. A parte de dentro da faixa da fita dele aqui tem um silicone que ajuda a prender ele no capacete para não ficar escorregando, saindo do lugar. É, deixa eu ver o que mais Ah, o lance de eu usar o óculos Porque o óculos em vez da viseira Do capacete fechado, né? Principalmente nesse último passeio que eu fiz agora Se você não viu ainda Acompanha aí, vou deixar algum card Se não tiver o card aqui em cima ainda É porque o vídeo não saiu Assim que sair vai aparecer aqui em cima é, Um rolê que eu fiz em Santa Catarina Off-road E o lance do off-road principal é Mesmo na poeira ou na lama é, na poeira a viseira tende a embaçar muito com a poeira em si e fica difícil você ver se você deixa aberto você não consegue respirar porque entra muita sujeira no, 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 no rosto e vem coisa no seu olho se você deixa fechado você fica sem visibilidade por conta da poeira e enfim é complicado já a viseira o óculos aliás ele fica encaixado no seu rosto que permite com que você respire e a visibilidade na viseira é boa em relação à poeira, lama e também em climas mais úmidos, frios. Então, é, a chance da viseira embaçar, se ela estiver limpa, é muito menor da, do óculos embaçar, se ele estiver limpinho, tudo certinho, é muito menor do que a viseira do capacete. Então, a minha opção por usar o óculos em vez da viseira, o capacete com a viseira fechada, foi justamente por isso. Como eu ia fazer um rolê numa época que estava bastante úmido e frio lá para o sul, não estava frio, não, mas estava mais frio que aqui em Goiás, que não é muito difícil. Mas enfim, é, como a chance de embaçar a viseira era muito maior e no off-road, eu prefiro usar o óculos, então juntou tudo e não me atrapalha, então é bem tranquilo. Deixa eu ver o que mais. A viseira é fácil de, de trocar, a lente. Eu não vou trocar aqui não, mas depois eu mostro para vocês. É só puxar a armação, essa armação dele é muito fácil de mexer, é bolinha, você puxa ela, a lente sai, tem o, o lugarzinho onde você encaixa ela aqui, muita coisa, um minuto você consegue fazer a troca da lente, e aí, enfim, a lente é, essa eu tenho uma transparente para rodar de noite, e quando tá chovendo muito, e a lente espelhada para rodar de dia, porque às vezes o sol incomoda bastante, então é, sempre carrego as duas, Independente da ah, o rolê vai ser só de dia, você não sabe, então eu não ando só com a escura e nem só com a cristal, a transparente, né? Eu sempre tô andando com as duas, seja na mochila ou no bolso da jaqueta. Enfim, é, deixa eu ver o que mais. 
o óculos não me atrapalha em nada, eu acho bem tranquilo usar o óculos. Ah, uma coisa que a galera me pergunta, porque ó, aqui em cima eu tenho o suportezinho de fixação da GoPro. Eu encaixo a GoPro aqui, ela fica mais ou menos nessa região aqui, assim ó. Pera aí que eu vou pegar ela ali. Ó, GoPro aqui, eu coloco ela nessa forma aqui, ó, no suporte. Eu uso ela assim. Aí a galera fica me perguntando, pô, mas e aí, você não consegue enxergar direito e tal, não sei o que, bababá. Só que o que que acontece? Eu não enxergo pela parte de cima aqui do óculos. A mi, meu ponto de visão é mais ou menos aqui, ó. Meu nariz está aqui, meus olhos estão aqui. É aqui meu ponto de visão. Se eu precisar enxergar mais para cima, eu levanto a cabeça. Se eu precisar olhar mais para baixo, o capacete abaixa também e eu olho. Agora, não me atrapalha em nada, bem tranquilo. Já caí, vocês veem, ó, que ela chega até a vibrar um pouco. Ela não está 100% firme, fixa, né, aliás, mas... Tá aqui, nunca caiu, já levei queda, já pulei barranco de tudo quanto é jeito. E tá aí, nunca caiu. Então, o óculos me atende bem, o capacete me atende bem, a GoPro não me atrapalha a ver nada, não me incomoda em nada. Enfim, é um conjunto bacana que eu gosto muito e tá aí, me atende bem. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos e deixa embaixo nos comentários sugestões para próximos vídeos. Valeu? Forte abraço a vocês, até o próximo vídeo, valeu!